Hello guys, guys, I am class 6 and unit 10. Dimanian tree, share English to Bengali translation. Korbo. Let's get started. Dimanian tree was written by Ruskin Bond. Eta lekhoke Ruskin Bond eta likhe chile. Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. Though many jodiyo, jodi ei bari ta, abong ekhon ka jay jomi joma acha shobi, amar grandparents, grandparents mane amar dadu ar didi mar. But the magnificent, mag magnificent mane khub jankalo, khub boro shoro. The banyan tree ta acha, she banyan tree ta kintu amar chilo. Chiefly. Because grandfather at 65 could no longer climb it. Chiefly, I mean, mainly. A prothan karon ki chilo karon grandfather owner boy shoy chilo owner boy chilo punchotti bachor. To ei boy shoy uni ar oi banyan tree the chapte parte na. Mong shey jo noi oi banyan tree tar ekhon malikana amar chilo. Mane ami oi banyan tree ta ke ekhon odhikar kore niye chilo. It's spreading branches which hung to the ground and took root again. It's spreading. Man, oi banyan tree tar spreading. Man, chali dikhe chori jawa jeshmo to shaka prosha ka chilo. Shigulo chulte chulte mati pojon to pounche ke chilo. Abong shayi gulo theke abar shikor bari chilo. Man, ato tai puro no abong ato tai borosolo chilo shayi banyan tree tar. Forming a number of twisting passages gave me endless pleasure. Now, if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a little bit of 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 a এবং সেই এরকম প্যাস ছোট ছোট প্যাসেজ ছিল বলে যেখানে খুব অনায়াসে বসে থাকা যায় বা নিজেকে লুকিয়ে নেওয়া যায় তো এই সমস্ত প্যাসেজ গুলো আমাকে এন্ডলেস এন্ডলেস মানে যেটা কোনো শেষ নেই প্লেজার মানে আনন্দ মানে এটা আমাকে অশেষ আনন্দ দিত এমং দেম বাই স্কুইরলস এন্ড স্নেলস এন্ড বাটারফ্লাইস এবং ওই ছোট ছোট প্যাসেজের সৃষ্টি হতো সেই প্যাসেজের মধ্যে অনেক জীবজন্তু বসবাস করত কি কি বলে জীবজন্তু বসবাস করত সেখানে স্কুইরেলস মানে কাঠবেড়ালি স্নেলস মানে শামুক এন্ড বাটারফ্লাইজরা বাসা বানতো বা থাকতো দ্য ট্রি ওয়াজ ওল্ডার দ্যান দি হাউস ওল্ডার দ্যান গ্র্যান্ডফাদার অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ দের আর দোন ইটস সেলফ এই গাছটা শুধুমাত্র এই বাড়িটার থেকেও বেশি বয়স্ক তাই নয় আমার গ্র্যান্ডফাদারের থেকেও বেশি বয়স্ক ইনফ্যাক্ট এই দেরাদুন শহরটার যত বছর বয়স এই গাছটারও তত বছর বয়স আই কুড হাইড মাই সেলফ ইন ইটস ব্রাঞ্চেস এবং আমি এই ব্রাঞ্চেসগুলো এতটাই মোটা ছিল এবং এতটাই ঘন ছিল যে আমি নিজেকে খুব অনায়াসেই এই ঝোপঝাড়ের পিছনে লুকিয়ে নিতে পারতাম বিহাইন্ড দ্য গ্রিন লিভস কার পিছনে সবুজ পাতার পিছনে অ্যান্ড স্পাই অন ওয়ার্ল্ড বিলো এবং তারপরে আমি ওই গাছের মধ্যে লুকিয়ে নিচে মানে গাছের নিচে পৃথিবীতে যা চলছে সেটা আমি চুপি চুপি দেখতাম স্পাই মানে গোপনে দেখা কারণ উপ নিচে থেকে যদি কেউ উপরে তাকাতো তখন কিন্তু এত ঝোঁপ এত ঘন ছিল গাছটা এবং গাছের পাতাগুলো যে আমাকে আর দেখা যেত না সেটা আমি ওপরে বসে বসে পৃথিবীতে বা গাছের নিচে কি হচ্ছে সেটা খুব গোপনেই দেখতে পেতাম মাই ফার্স্ট ফ্রেন্ড ওয়াজ এ স্মল গ্রে স্কুইরাল সো এই গাছে আমি ছাড়া আরও অনেক অধিবাসী ছিল সেই অধিবাসীগুলোর মধ্যে একজন ছিল একটা স্মল একটা ছোট্ট গ্রে দুশোর রঙের স্কুইরাল সেই স্কুইরালটি ছিল আমার প্রথম বন্ধু আর্চিং হিজ ব্যাগ অ্যান্ড স্নিফিং ইন টু দ্য এয়ার কীরকম আচার আচরণ করত সে দেখতাম পিঠটা তার বেঁকিয়ে বাতাস থেকে ঘ্রাণ নিত হি সিমড অ্যাট ফার্স্ট টু রেজেন্ট মাই ইনভেশন ইনভেশন মানে না পারমিশন নিই মানে অনুপ্রবেশ সেটাকে বলে ইনভেশন তো আমি যখন প্রথম সেই গাছে উঠে বসলাম যখন সেই গ্রে স্কুইরালটাকে দেখলাম তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো বা সেটার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো সে প্রথমে রেজেন্ট মানে 
পছন্দ না করা বা অপছন্দ করা যে আমি আমার এই যে অনুপ্রবেশ এই গাছের মধ্যে সেটা সে অপছন্দ করেছিল অভেস প্রাইভেসি কেন সে অপছন্দ করেছিল কারণ এতে তার প্রাইভেসি মানে তার একাকিত্ব সেটা বিঘ্নিত হচ্ছিল এবং সেই জন্য প্রথম দিকে কেমন হচ্ছিলো সে খুব একটা আমাকে পছন্দ করেনি বাট ওয়েন হি ফাউন্ড দ্যাট আই ডিড নট আর মাই সেলফ উইথ ক্যাটাপুল্ট অর এয়ারগান কিন্তু তারপরে যখন সে দেখলো যে না আমি আমার সঙ্গে ক্যাটাপুল্ট মানে গুলতি বা এয়ার গান এবং এমন এক ধরনের গান যেটা দিয়ে পশু পাখি বা ছোট ছোট জীবজন্তু শিকার করা যায় সেরকম কিছুই নেই হি বিকেম ফ্রেন্ডলি তখন সে আস্তে আস্তে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল অ্যান্ড ওয়েন আই স্টার্টেড ড্রয়িং হিম পিস অফ কেক অ্যান্ড বেস্কের হি গ্রিউ কোয়াইট বোল্ড এবং তারপরে আমি যখন ওই স্কুলটার জন্য আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে কেক মাঝে মাঝে বিস্কিটস নিয়ে আসতে লাগলাম তখন সে সাহসী হয়ে উঠল এবং সে তখন আর আমাকে ভয় পেত না অ্যান্ড সুন টেকিং মর্জালস ফ্রম হ্যান্ড এবং তারপরে কিছুদিন পর থেকে সে আমার হাত থেকেই সেই কেক বিস্কিটস মর্সেস মানে ছোটো ছোটো খাবারের টুকরো খেতে লাগলো বিফোর লং হি ওয়াজ ডেলভিং ইন টু মাই পকেটস অ্যান্ড হেল্পিং হিমসেলফ টু ওয়ার এভার হি কুড ফাইন্ড এবং বিফোর লং মানে এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই সে এতটাই সাহসী হয়ে উঠল যে আমার হাত থেকে নয় সে যখনই আমি গাছে উঠতাম তখন আমি আজকে কি খাবার এনেছি সেটা পাওয়ার জন্য সে নিজে থেকে আমার পকেটের মধ্যে ডেলভিং মানে ঝাঁপ দিয়ে দিত এবং আমার পকেটে যা খাবার আনতাম আমি ওর জন্য সেগুলো সব উদর সাত করত মানে খেয়ে দিত তো সেই যে বোঝা যাচ্ছে যে সেই স্কুলটা আর এই ছেলেটির মধ্যে খুব সুন্দর বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যে আর ভয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না স্কুলটা আর একে ভয় পেত না এবং ইনফ্যাক্ট ভয় না পেয়ে ভালোই বাসত ইউ ওয়াজ এ ভেরি ইয়াং স্কুয়েরাল এই স্কুলটা খুব ছোট মানে বয়স বেশি ছিল না এই স্কুয়েরালটা অ্যান্ড ইজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রেলেটিভস প্রবাবলি থট হিম ফুলেশ অ্যান্ড হেড স্ট্রং ফর ট্রাস্টিং আ হিউম্যান নাও এই স্কুইরালটার বেশি বয়স হয়নি কিন্তু ওর যারা বন্ধু বা রিলেটিভস মানে যারা বয়সে একটু বড় ছিল সেগুলো রিলেটিভস মানে তার আত্মীয় পরিজন বলাছে তারা যখন দেখত যে এই স্কুইরালটা একটা মানুষের সঙ্গে খেলা করছে তো আমার মনে হতো তারা নিশ্চয়ই ভাবত যে এই স্কুইরালটা খুব বোকা হবে আর নয়তো খুব হেডস্ট্রং গাইজ হেডস্ট্রং মানে কি খুব জেদি এবং এক গুইন তো সেই জন্যই হতো মানুষের কাছে যাচ্ছে তেমন বয়ে আছে যে মানুষ থেকে সবসময় যারা ছোটো ছোটো জীবজন্তু আছে তারা সবসময় এড়িয়ে চলে তাদেরকে ভয় পায় বিকজ আমরা সবসময় অ্যানিমেলস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যানিমেলসদের আমরা ক্ষতি করি তাদেরকে ভালোবাসা খুব কম মানুষই দেয় সেই জন্য মানুষের প্রতি জীবজন্তুদের একটা যে বিশ্বাস সেটা হারিয়ে গেছে সেটাই রাস্কিন বন এখানে বোঝাতে চেয়েছে ইন দ্য স্প্রিং যখন স্প্রিং মানে বসন্তকাল এলো When the banyan tree was full of small red figs. When the banyan tree was full of small red figs, it was full of small red figs. When the banyan tree was full of small red figs, it was full of small red figs. So, when the banyan tree was full of small red figs, it was full of small red figs. So, when the banyan tree was full of small red figs, it was full of small red figs. Birds of all kinds would flock into its branches. So, when the banyan tree was full of small red figs, it was full of small red figs. So, when the banyan tree was full, এই গাছটার মধ্যে আশ্রয় নেয় বা এই গাছটার দিকে উড়ে আসে ওই ফলগুলোকে খেতে এবং ফ্লক ইন্টু ইটস ব্রাঞ্চেস মানে একটা দুটো পাখি আসে না ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি কিন্তু এই গাছটার দিকে আসে দি রেড বটম বুলবুল চিয়ারফুল অ্যান্ড গ্রিডি প্যারটস মাইনা অ্যান্ড ক্রোজ এই ধরনের পাখি কী কী আসে রেড বটম বুলবুলস আসে চিয়ারফুল মানে খুবই হাসি খুশি এবং গ্রিডি মানে লোভি কারা এই ধরনের পাখি এই অ্যাপিয়ারেন্সটা বা এই ধরনের পার্সোনালিটি কোন পাখির আছে প্যারেটসতে তারাও আসে মাইনাস আছে আবার কাকও আসে স্কোয়াবলিং উইথ ওয়ান অ্যান্ড আদার এবং এই পাখিগুলো যখন সব একসঙ্গে আসে স্কোয়াবলিং মানে কিচির মিচির করে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করতে শুরু করে ডিউরিং দ্য ফিগ সিজন মানে যখন ফিগ মানে এই ফলটা পেকে যায় দ্য বানিয়ান ট্রি ওয়াজ দি নয়েজিয়াস প্লেস ইন দ্য গার্ডেন ঠিক সেই সময় যেহেতু এত পাখি একসঙ্গে আসে এবং যখন তারা কিচির মিচির করে এবং নিচের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে তখন পুরো বাগানে সব থেকে কোলাহলপূর্ণ জায়গা হয় এই বানিয়ান ট্রিটা হ্যাফ ওয়ে আপ দ্য ট্রি আই হ্যাড বিল্ট আ ক্রুড প্ল্যাটফর্ম আমি আমার জন্য 
এই বানিয়ান ট্রিটার অর্ধেকটা উঠে সেইখানে একটা ক্রুড মানে খুব আন কোড়াভাবে মানে মোটামুটি ভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম মানে একটা দাঁড়াবার বা বসার জায়গা তৈরি করেছিলাম বা খুঁজে পেয়েছিলাম ওয়ের আই উড স্প্যান্ড দি আফটারনুনস ওয়েন ইট ওয়াজ নট টু হট যখন দুপুরবেলাতে খুব একটা বেশি গরম থাকতো না তখন আমি ওই প্ল্যাটফর্মটাতে বসে মানে ওই গাছের ওই প্ল্যাটফর্মটাতে বসে আমার সময় কাটাতাম আই কুড রিড দে আর ফ্রপিং মাই সেলফ আপ অগেনস্ট দ্য ট্রি উইথ এ কুশন ফ্রম দ্য লিভিং রুম তো আফটারনে কি করতাম আমি ওখানে ওখানে আমি কখনো কখনো পড়তাম কি করে পড়তাম ড্রয়িং রুম থেকে আমার একটা আমি বালিশ নিয়ে এসেছিলাম সেই বালিশটা পিছনে দিয়ে তার ওপরে বালিশটার ওপরে ঠ্যাসান দিয়ে বা হেলান দিয়ে আমি গল্পের বই পড়তাম ট্রেজার আইল্যান্ড হাকল বেরি ফেন অ্যান্ড দ্য স্টোরি অফ ডক্টর ডু লিটল ওয়ের সাম অফ দ্য বুকস দ্যাট মেড আপ মাই বানিয়ান থ্রি লাইব্রেরি না তাহলে আমার বানিয়ান থ্রি যেটাকে আমি একটা লাইব্রেরিতে পরিণত করেছিলাম সেই লাইব্রেরিতে আমার কি কি বই থাকত আমার ওই বানিয়ান থ্রিতে বসে আমি কি কি বই পড়তাম ট্রেজার আইল্যান্ড হাকল বেরি ফেন অ্যান্ড দ্য স্টোরি অফ ডক্টর ডু লিটল এই সমস্ত বইগুলোকে আমি পড়তাম ওয়েন আই ডিড নট ফিল রিডিং আই কুড লুক ডাউন থ্রু দ্য লিভস অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড বিলো আর যখন আমার পড়তে ইচ্ছা করত না তখন আমি কি করতাম তখন আমি নিচের দিকে তাকাতাম এবং নিচে পাতার ফাঁক দিয়ে নিচে তাকিয়ে আমি পৃথিবীতে কি চলছে সেইগুলো সব নোটিস করতাম বা লক্ষ্য করতাম অ্যান্ড অন ওয়ান পার্টিকুলার অ্যাফটারনুন আই হ্যাড এ গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ভিউ অফ দ্য ক্লাসিক অফ দ্য ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ডস এরকমই একটা বিশেষ দুপুরবেলায় আই হ্যাড এ গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ভিউ মানে একটা স্টেডিয়ামে বা যে কোনো জায়গায় যে যদি মুভি থিয়েটারে যাও বা যে কোনো একটা যদি অডিটোরিয়ামে যাও সেখানে যে জায়গাটা থেকে সব থেকে ভালো দৃশ্যটাকে উপভোগ করা যায় সেই জায়গাটাকে বলা হয় গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড তো বলছে আমি ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ডস মানে ভারতের বন্য জীবনের একটা ক্লাসিক ক্লাসিক মানে খুব বিখ্যাত একটা দৃশ্য সেটা দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল এবং সেটা দেখার সুযোগ হয়েছিল সব থেকে ভালো সিটটা থেকে এবং সব থেকে ভালো সিট কোনটা ছিল যেটাতে আমি ঠিক সেই সময় বসেছিলাম মানে সেই গাছের ওপরের সে প্ল্যাটফর্মটি সে সেখান থেকে আমি একটা দারুণ দৃশ্য একটা চমকপ্রদ দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম কি সেই দৃশ্য আ ফাইট বিটুইন এ মঙ্গুজ অ্যান্ড এ কোবরা একটা মঙ্গুজ মানে বেজি আর একটা কোবরার মধ্যে একটা যুদ্ধ সেটা আমি সেই গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ভিউ থেকে উপভোগ করেছিলাম এবার এই মঙ্গুজ আর কোবরার মধ্যে যে ফাইটটা হয়েছিল সেই ফাইটটাই এরপর রাস্কিন বন আমাদের কাছে তুলে ধরছেন দ্য ওয়ার্ম ব্রিজেস অফ অ্যাপ্রোচিং সামার হ্যাড সেন্ট এভরি ওয়ান ইনক্লুডিং দি গার্ডেনার ইন টু দ্য হাউস নো সেই দিন ওয়ার্ম ব্রিজেস মানে লু বইছিল এবং এত লু বইছিল বলে এই লুয়ের জন্য প্রত্যেককেই বাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল বা বলতে পারে যে এই গরম লু সবাইকে বাড়ির ভিতরে যেতে বাধ্য করেছিল ইনক্লুডিং দ্য গার্ডেনার এমনকি এই যে বাগান সে বাগানে যে মালি সেও বাড়ির ভিতরে ছিল আই ওয়াজ ফিলিং ড্রাউজি মাই সেলফ এবং আমারও ওই গাছের উপরে বসে একটু তন্দ্রার মতো এসছিল ওয়ান্ডারিং ইফ আই শুড গো টু দ্য পন্ড অ্যান্ড হ্যাভ এ সুইম উইথ রামু অ্যান্ড দ্য বাফলোস এবং আমি এটা ঝেমাতে ঝেমাতে ভাবছিলাম যে এত গরম পড়ছে লু বইছে আমি তাহলে পুকুরে যে রামু তার বাফলো মানে মহিষগুলোর সঙ্গে চান করেছে বা রামু তার মহিষগুলোকে চান করাচ্ছে আমিও যে একটা দুপ দেব নাকি ওয়েন আই সো হিউজ ব্ল্যাক কোবরা গ্লাইডিং আউট অফ এ ক্লাম্প অফ ক্যাকটাস এরকম আমি ভাবছি মনস্থির করার চেষ্টা করছি যে কী করব চান করব কি না হঠাৎ করে দেখলাম ক্লাম্প অফ ক্যাকটাস ক্যাকটাস গাছের একটা ঝোপ থেকে একটা বড় হিউজ বিশাল কালো রঙের কোবরা গ্লাইডিং আউট গ্লাইডিং মানে সরসর করে বেরিয়ে আসছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আ মঙ্গুজ এমার্জ ফ্রম দ্য বুশেজ এবং ঠিক সেই সময়ে একটা বেজিকেও আমি সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম অ্যান্ড ওয়েন স্ট্রেট ফর দ্য কোবরা এবং সেই বেজিটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে কোবরাটাকে দেখা মাত্রই সোজাসোজি কোবরাটার সামনে চলে এলো ইন এ ক্লিয়ারিং বেনিথ দ্য বানিয়ান ট্রি ইন ব্রাইট সানশাইন ন দৃশ্যটা কেন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম কারণ ঠিক আমি যে গাছটাতে বসেছিলাম তার নিচেই একটা যে ফাঁকা জায়গা ছিল সেই জায়গাটাতে এই যুদ্ধের প্রস্তুতিটা চলছিল এবং সেই দিনটা ব্রাইট সানশাইন মানে একটা রৌদ্রজ্জ্বল দিন ছিল মানে দেখারও কোনো অসুবিধা নেই 
दे केम फेस टू फेस और ता एक और एकजुन मुखोमुखी हल दि कोबरा नि ओनलि टू वेल दैट द ग्रे मंगुल्स फ्री फिट लंग वज अ सुपार फाइटर ना ये कोबरा खूब भलो भाव जानत ग्रे मंगुल्स मैं धूसर मंगुल्सटी जेटा मात्र तीन फिट लम्बा एक तो एक खूब दुर्धर्ष योद्धा शुद्ध तई नये ता क्लेवर एंड एग्रेसिव ता भीषण चालक एग्रेसिव मैं आक्रमणात्मक बट द कोबरा टू वज अ स्किलफुल एक्सपिरियन्सड फाइटर क्यों कोबराटा कम नय से एक भीषण स्किलफुल मैं दक्ष एवं एक्सपिरियन्सड एक्सपिरियन्स मैं जर अनेक अभिज्ञता आज ए रखम एक जो योद्धा तेल एक दक्ष अभिज्ञ योधार संगे एक आक्रमणात्मक एवं दुर्धर्ष योधार मुखोमुखी हि कूड मुव सुफ्टलि एंड स्ट्राइक उथ द स्पीड अफ लाइट ना ये कोबराटार एडभान्टेज कि ये कोबराटा ए खूब मुव मैं सुफ्टलि मैं खूब ताड़ाड़ी मुव करते एंड स्ट्राइक उथ स्पीड अफ लाइट एवं दंशन करते विद्युत गति दे and the sacks behind his long sharp fangs are full of deadly poison tholi sacks mane tholi tar je long sharp fangs mane bish dat je tar oi lomba bish dat gulo ache tar gorate je tholi ta ache bish tholi sei bish tholi ta kintu marattok poison mane bish diye bhorti to mane ekbar she jodi kamrate pare mongus ta ke tahole kintu tar jit nischit तो ये समस्त एडभान्टेज कोबराटारे इट वज टू बी ए बैटल अफ चैम्पियन्स तमें दूजन समान तो से ही जो रस्किन बन जे युद्धा होते चले जुद्धा दोटो चैम्पियनर मध्य जुद्ध मान दो वीर पुरुषर मध्य जुद्ध एखे वीर पुरुष तो नाई दो वीर मध्य जुद्ध जुद्ध शुरू हलो देखा जा हिसिंग डिफायन्स हिज फर्क टांग Darting in and out, defiance means rebellion, resistance means judhe aupan jana na. Hissing means he hiss hiss shabdo korte korte she cobra tao ki korlo judhe aupan jana lo kake beji lagye. His fork tongue darting in and out. Fork means amra jani dekbe slit means dua ke vibhakto. Tar she jibta jibta ek bar baire baire chilo, abar bhito reja chilo. The cobra raised. थ्री अफ ए सिक्स फिट अफ द क्राउंड कोबरा रेस मैं से जो फनाटा तुलल तक तो पुरो शरीर तो छ फिट छो तो तीन फिट तुले से फनाटा के देखाल एंड स्प्रेड हिज ब्रड स्पैक्टिकल होल्ड और मटीत तीन फिट निजे शरीर के उठिए से चौड़ा एवं चमकप्रद जो फना से तुले धरल मेले धरल तमें से युद्ध आहवान जानिए निज युद्ध प्रस्तुत हल दि मंगुज बोस्ट हिज टेल एवं मंगुजा बेजीटा कि करल से आमंत्रण स्वीकार कर बोस्ट हिज टेल मैं तर लेजटा के बोस्ट मान एक फुलिए निल दि लंग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड आप तर स्पाइन शर द्वारा बरबर जो लम्बा चूल छो से खड़ा हो गल तमें से ये युद्ध प्रस्तुत एवरे दो दि कम्बैटेंट वार आन अवेयर अफ माई प्रेजेंस इन द ट्री दे वून मेड अवेयर अफ दाइवल अफ टू आदार स्पेक्टेटर्स ना ये कम्बैटेंट मान ये योद्धा दे योद्धा मैं मंगुजा आज कोबराटा तरा आन अवेयर मान असचेतन था ता ये जानत ना जो एक स्पेक्टेटर मैं एक दर्शक गाचर ऊपर थे तरह युद्धा देखे मैं हमार उपस्थिति तरा ट्रेड पाए बाट देवर सून मेड अवेयर क्यों तरा अन्न दूजर मैं अन्न दूटो स्पेक्टेटर उपस्थिति क्योंकि खूब ताड़ाड़ी जानते पे तेल छाने और दोटो स्पेक्टेटर छो कारा छो वन वज आ मैना एक जन छो एक मैना पाखी एंड दि आदार आ जांगल थ्रो और एक जांगल थ्रो यो स्पेक्टेटर छो ओने ता तर उपस्थिति क्योंकि ये दो जन कम्बैटेंट छो ते जान कि दे हाड सीन दिज प्रेपारेशन फर बैटल ताओ मैं ये दोटो पाखीटाओ युद्ध जो प्रस्तुति से देखे एंड हाड सेटल ऑन दि कैक्टस टू वाच द आउट से ही तुद्धा देखार जो एक कैक्टसर झोपर उपरे 
নিজেদেরকে সেটেল করে নিল মানে স্থির করে নিল কিসের জন্য টু ওয়াচ দি আউটকাম মানে এই যুদ্ধে কে যেতে সেটা দেখার জন্য হ্যাড দে বিন কন্টেন্ট ওনলি টু ওয়াচ অল উড হ্যাভ বিন ওয়েল উইথ বোথ অফ দ্যাম না তারা যদি শুধু এইটুকু করেই সন্তুষ্ট থাকতো তাহলে সব কিছু ভালোই হতো কিন্তু তারা শুধুমাত্র এইটুকুতে সন্তুষ্ট ছিল না এবং তার ফলেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে সেটা আমরা এখন জানতে পারব মানে তারা যদি শুধু বসে বসে এই যুদ্ধটাকে দেখতো আর কিছু না করত তাহলে কোনো অসুবিধা বা দুর্ঘটনা হতো না কিন্তু তারা আসলে সেটা করেনি কি করেছিল তা সেটা আমরা পরের প্যাসেজে দেখতে পাচ্ছি দি কোবরা স্টুড অন দি ডিফেন্সের নাও এখানে এবারে যুদ্ধটাই চলে আসি কোবরাটা কী করলো সে তার ফনা তুলে ডিফেন্সে মানে নিজেকে বাঁচাতে উদ্যত হল সুইং স্লোলি ফ্রম সাইড টু সাইড এবং সে আস্তে আস্তে বাঁদিক ডান দিকে নড়ছিল মানে যেরকমভাবে একটা দেখবে যদি খুব নরম একটা গাছের ডাল হয় সেরকম যেমন বাতাস দিলে একদিকে আরেক দিকে নড়ে সেরকমভাবে নড়ছিল ট্রাইং টু ম্যাসমারাইজ দি মঙ্গোজ ইন টু মেকিং আ ফলস মুভ ম্যাসমারাইজ মানে মন্ত্রমুগ্ধ করা সে এরকম দুপাশে কেমন হালকা হালকাভাবে কেন হিলছিল সে ওই মঙ্গোজ বা বেজিটাকে মন্ত্রমুগ্ধ করার চেষ্টা করছিল যাতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বেজিটা একটা ফলস মুভ মানে একটা ভুল মুভ করে বসে বা একটা ভুল করে বসে এবং সেই ভুলেরই ও সুযোগ নিয়ে দংশন করবে বেজিটাকে বা দি মঙ্গোজ নিউ দি পাওয়ার অফ হেজ অপোনেন্টস গ্লাসি আনবিঙ্কিং আইস কিন্তু মঙ্গোজটাও কম নয় এই বেজিটা খুব ভালোভাবেই জানতো হয় যে এই যে সাপেতে যে চোখ সেরকম কি হয় কাঁচের মতো হয় গ্লাসি অ্যান্ড আনউিঙ্কিং মানে তারা উইঙ্ক মানে চোখ চোখের পলক ফেলে না তো বলছে এরকম স্বচ্ছ চোখের পলক ফেলে না এরকম চোখ এটা ভীষণ পাওয়ার আছে এবং এর ক্ষমতাটা মঙ্গলসে খুব ভালোভাবেই জানত এবং সেই জন্য ওই এই যুদ্ধ কৌশলটার কাউন্টার হিসেবে কি করলো রিফিউজ টু মিট দেম সে ওই চোখের দিকে তাকালোই না তাহলে সে মন্ত্রমুগ্ধ হবে না ইনস্টেড হি ফিক্সড হিজ গে দ্যাট আ পয়েন্ট জাস্ট বিলো দ্য কোবরাজ হুড মঙ্গোজটা কোথাও চালা সে কি করলো সেই সাপটা চোখের দিকে না তাকিয়ে কারণ ও খুব ভালোভাবে যেন আমি চোখের দিকে তাকালেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাব এবং সেই সুযোগটা সাপটা নেবে সেই জন্য সে কি করলো সেই যে ফনাটা ছড়িয়েছিল মানে ফনাটা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেই ফনা ঠিক নিচে তার চোখগুলোকে সে ফিক্স করে নিল অ্যান্ড ওপেন্ড দ্য অ্যাটাক এবং তারপরে কি করলো সে অ্যাটাক করার জন্য বা আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হলো মুভিং ফরওয়ার্ড কুইকলি আনটেল হি ওয়াজ জাস্ট উইদিন দ্য কোবরাজ রিচ এবং সে খুব তাড়াতাড়ি কোবরাটার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু একদম কাছে চলে গেল না কতটা কাছে গেল জাস্ট উইদিন দ্য ঠিক এ মানে এতটা কাছে গেল যে এখন যদি কোবরাটা দংশন করার চেষ্টা করে তাহলে ও খুব তাড়াতাড়ি আবার তার বাইরে তার আয়ত্তে মানে কোবরাটার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে ঠিক ততটা কাছাকাছি কিন্তু ও এলো ঠিক মাপছোপ করে দি মঙ্গোজ মেড এ প্রিটেন্ডেড মুভ টু ওয়ান সাইড তারপরে বেজিটা ভাব করলো একদিকে যাওয়ার ইমিডিয়েটলি দ্য কোবরা স্টাক এখন কোবরাটা সেটা আন্দাজ করে যে মঙ্গোজটা কোন দিকে যেতে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে কোবরাটা কী করলো ভাবলো যে বেজিটা এবার আমার সাধ্যের মধ্যে দংশন করার সাধ্যের মধ্যে আছে সে কী করলো সঙ্গে সঙ্গে দংশন করলো হ্যাজ গ্রেট হুদ কেম ডাউন সো সুইফটলি দ্যাট আই থট নাথিং কুড সেভ দি মঙ্গোজ এবং উপর থেকে আমি দেখছি এবং আমি যখন দেখলাম যে কোবরাটা এত দ্রুত মানে বিদ্যুৎ গতিতে যখন দংশন করলো তো আমি ভাবলাম যে এইবারে তো বেজিটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না বাট দ্য লিটল ফেলো জাম্পড নিটলি টু ওয়ান সাইড কিন্তু আমি দেখলাম যে সে ছোট্ট তিন ফিটের বেজিটা খুব পরিষ্কারভাবে লাফিয়ে অন্য দিকে চলে গেল মানে যেদিকে যাওয়ার জন্য ভান করেছে সেদিকে গেলই না অন্যদিকে লাফিয়ে অন্য দিকে চলে গেল কিন্তু কোবরাটা তো যেদিকে ও ভাবছিল যাবে সেই দিকে মানে ভুল দিকে দংশন করেছিল অ্যান্ড ডাটেড এন অ্যাজ সুইফটলি অ্যাজ দ্য কোবরা বাইটিং দ্য স্নেক অন দ্য ব্যাক এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এইভাবে অন্যদিকে মুভ করে ডার্টে মানে খুব দ্রুত গতিতে সাপটার পিছন দিকে গিয়ে সাপটার পিঠে কামড় বসিয়ে দিল অ্যান্ড ডার্টিং অ্যাওয়ে আগেন আউট অফ রিচ এবং তারপরে এরকম একটা কামড় বসিয়ে আবার বিদ্যুৎ গতিতে কোবরার রিচ মানে সাধ্যের বাইরে চলে গেল তো এই রকম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বেজিটা একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে ঠিক এই সময় অ্যাট দ্য সেম মোমেন্ট দ্যাট দ্য কোবরা স্ট্রাক ঠিক যখন এই কোবরাটা দংশন করেছিল দ্য ক্রো অ্যান্ড দ্য মাইনা হার্ড দেমসেলভস অ্যাট হেম 
কোনো কারণ ছাড়াই সেই ক্রোটার মাইনাটা হার্ড মানে বলতে হবে ছুঁড়ে দেওয়া হার্ড মানে ছুঁড়ে দেওয়া নিজেদেরকে ওই কোবরাটার দিকে ছুঁড়ে দিল ওনলি টু কোলাইড হ্যাভেলি ইন দ্য মিড এয়ার কিন্তু লাকিলি তারা কোবরাটা কাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি মিড এয়ার মানে মধ্য গগনে তো মধ্য গগনে ওই মাইনাটা আর ক্রোটার মধ্যে কলিশন মানে ধাক্কা লেগে গেল সেই জন্য তারা সাপটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল না শ্রীকিং ইনসালস অ্যাট ইচ আদার এবং তারপরে যখন একজন আরেকজনের সঙ্গে ঝগড়া হলো তখন শ্রীকিং মানে খুব কর্কশ কণ্ঠে তারা একজন আরেকজনকে ইনসাল্ট মানে অপমান করতে লাগলো অ্যান্ড রিটার্ন টু দি ক্যাকটাস প্ল্যান্ট এবং তারপরে আবার যে ক্যাকটাস প্ল্যান্টে বসে তারা এই যুদ্ধটা দেখছিল সেখানে ফিরে গেল অ্যা ফিউ ড্রপস অফ ব্লাড গ্লিসেন্ড অন দ্য কোবরাজ ব্যাগ এইবার আমরা কোবরাটার দিকে একটু মনোনিবেশ করি কোবরাটার পিঠের মধ্যে কয়েক ফোটা রক্ত চকচক করতে দেখা গেল দি কোবরা স্ট্রাক অ্যান্ড মেস কোবরাটা আবার দংশন করলো এবং আবার সে ব্যর্থ হলো অগেন দি মঙ্গুস প্রাঙ্গ সাইড ঠিক এইবারও সে মঙ্গুসটা স্প্রিংয়ের মতো পাশে সরে গেল জাম্পড এন আবার পিছন দিয়ে লাফিয়ে ওই সাপটার পিঠের কাছে গেল অ্যান্ড বেট আবার একটা মঙ্গুস ছেড়ে দিল অগেন দি বার্ডস ডাইভ অ্যাট দ্য স্নেক এটা দেখে আবার সেই বার্ডসগুলো কি করলো ডাইভ মানে সাপটার দিকে ঝাঁপিয়ে গেল কি কারণে যাচ্ছে কেউ জানে না বাম চিন টু ইচ আদার ইনস্টিট এবং এইবারও লাকিলি একজন আরেকজনের মধ্যে ধাক্কা লেগে গেল অ্যান্ড রিটার্ন শ্রীকে ইন টু দ্য সেফটি অফ দ্য ক্যাকটাস এবং তারপরে আবার তারা ওই চেঁচাতে চেঁচাতে সেই ক্যাকটাসটার নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিল না তাহলে দুটো রাউন্ড বলতে পারো যুদ্ধ হয়ে গেছে তার মানে দুবার কোবরাটা দংশন করার চেষ্টা করেছে দুবারই ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু বেজিটা দুবারই তার পিঠে কামড় বসাতে সমর্থ হয়েছে তা আমরা বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত কোবরা ইজ জিরো অ্যান্ড মঙ্গুজ টু মানে মঙ্গুজটা বা বেজিটা জিতছে দি থার্ড রাউন্ড ফলো দ্য সেম কোর্স থার্ড রাউন্ডেও একই জিনিস হলো অ্যাজ দ্য ফার্স্ট বাট উইথ ওয়ান ড্রামেটিক ডিফারেন্স কিন্তু এইবারে একটা খুব নাটকীয় পার্থক্য ছিল এভাবে পার্থক্যটা কি দি ক্রো অ্যান্ড দি মাইনা স্টিল ডিটারমাইন টু টেক পার্ট ইন দ্য প্রসিডিং এবার ক্রো অ্যান্ড মাইনা দুবার চেষ্টা করেছে তারাও ভাবছিল এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এবং এখনও তার ডিটারমাইন মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে আমরা ওই যুদ্ধতে অংশগ্রহণ করবই তো সেই জন্য তৃতীয়বার কি করলো তৃতীয়বার যখন কোবরাটা দংশন করার চেষ্টা করলো তখন এটা দেখে তারাও দুজন আবার সেই মধ্য গগনে উঠলো কিন্তু এইবারে আন লাকিলি দুর্ভাগ্যবশত তাদের মধ্যে আর কলিজার মানে ধাক্কা লাগলো না দি মাইনা ফ্লি ওয়ান অ্যান্ড রিচ রিচ ইটস পার্চ এবং এই দুজনের মধ্যে মাইনাটা কী করলো সে আবার উড়ে গিয়ে সেই ক্যাকটাস গাছটা গিয়ে বসলো বা দি ক্রো ট্রাই টু পুল আপ ইন মিড এয়ার অ্যান্ড টার্ড ব্যাক কিন্তু ওই ক্রোটা সে কি করলো ওই মধ্য গগনে তখন উড়ছিল সে সে ভাবলো আরও একটু আমি উপরে উঠে গিয়ে তারপরে ঘুরে যাব কিন্তু ইন দি সেকেন্ড দ্যাট ইট টুক দ্য বার্ড টু ডু দিস কিন্তু ওই বার্ডটার এটা করতে হয় তো এক সেকেন্ড সময় লেগেছে বেশি ওই মাইনাটার থেকে ঠিক এই সময়ে দ্য কোবরা উইফট হিজ হেড ব্যাগ সেই কোবরাটা সে তো এমনিতেই রেগেছিল উইফট হিজ হেড ব্যাগ সে মাথাটাকে পিছনের দিকে করল অ্যান্ড স্ট্রাক উইথ গ্রেট ফোর্স এবং তারপরে তার যত শক্তি ছিল সেই শক্তি দিয়ে সেই ক্রোটাকে দংশন করলো হিজ স্নাউট সাডিং আগেনস্ট দ্য ক্রোজ বডি স্নাউট মানে নাক মানে তার সেই নাকটা থার্ডিং অ্যাগেন্স্ট দ্য ক্রোজ বডি মানে ক্রো মানে এত জোরে সে দংশন করেছিল যে মনে হলো একটা ধপ করে শব্দ হলো যখন সে দংশন করলো ক্রোটাকে এরকম ধপ করে শব্দ হলো বোঝাই যাচ্ছে কোবরার দংশন তারপরে সেটা একটা ক্রো সে নিশ্চয়ই কী অবস্থা হবে তার সেটা দেখেনি আই সো দি বার্ড ফ্লাং নিয়ারলি টোয়েন্টি ফিট অ্যাক্রস দ্য গার্ডেন আমি তখন দেখলাম গাছের উপর থেকে যে এই দংশনটার ফলে সেই পাখিটা মানে উড়ে গিয়ে উড়ে তো গিয়ে নয় মানে ছিটকে গিয়ে কত দূরে পড়ল বাগানের কুড়ি ফিট দূরে পড়ল ইট ফ্ল্যাটার্ড অ্যাবাউট ফর এ ওয়াইল তারপরে সেই দূরে পড়ে কিছুক্ষণ ডানাগুলো ঝাপটালো দেখলাম অ্যান্ড লে স্টেল আর তারপরে স্থির হয়ে গেল তো এখানে রাস্কিন বোন কি বোঝাতে চাইছেন রাস্কিন বোন এখানে বোঝাতে চাইছেন যে দুটো শক্তিশালী স্কিলফুল দক্ষ যোদ্ধার মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে কে মঙ্গুজ আর বেজি সে মঙ্গুজ আর বেজি যখন যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে এদের পার্টিসিপেট করার কোনো দরকার ছিল না মাইনাটার বা ক্রোটার কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা পার্টিসিপেট করতে গেল 
এবং সেই পার্টিসিপেট করতে গেল বলেই দেখো কি অবস্থা হলো ক্রোটার তাহলে এটা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারছি ইউ হ্যাভ টু পিক ইউ ফাইট মানে তুমি যখন কোথাও যুদ্ধ করতে যাচ্ছ বা কারোর সঙ্গে যখন তুমি লড়তে যাচ্ছ সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ পাওয়ারফুল দ্যাট পার্সন অর ইয়ার অপোনেন্ট ইজ আর আমি সেটা যদি জাজ না করে সেটা যদি না মেপে আমি যদি বোকার মতন যুদ্ধের আহ্বান করি বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের ফলটা খারাপই হবে যেরকম এই ক্রোটার হলো আসলে এই যুদ্ধটা কার মধ্যে ছিল বেজি আর কোবরাটার মধ্যে ছিল সেখানে ক্রোটার আর মাইনাটার শুধু স্পেকটেটার মানে দর্শক ছাড়া আর কোনো ভূমিকা ছিল না কিন্তু এরা নিজে থেকেই ভূমিকা নিতে গেল এবং সেই জন্য নিজে থেকে এরা যখন ভূমিকা নিতে গেল তখন ওদের মধ্যে একজন তার সেই ফলটা ভোগ করলো যাই হোক দি মাইনা রিমেন্ড অন দ্য ক্যাকটাস প্ল্যান্ট মাইনাটা যখন এটা দেখলো যে এই কাকটার এই অবস্থা হয়েছে তখন রিমেন সে আর ক্যাকটাস প্ল্যান্ট থেকে উঠল না সে তারপর থেকে ওই ক্যাকটাস প্ল্যান্টেই বসে থাকলো অ্যান্ড ওয়েন দ্য স্নেক অ্যান্ড দ্য মঙ্গোজ রিটার্ন টু দ্য ফাইট যখন মঙ্গোজ আর বে স্নেকটা আবার যখন তাদের যুদ্ধ শুরু করল ভেরি ওয়াইজলি মানে ভেরি ওয়াইজলি মানে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সেই মাইনারটা ডিসাইড করলো এটা মনস্থির করলো নট টু ইন্টারফিয়ার এগেন যে আর সে ইন্টারফিয়ার করবে না বা বাধা দেবে না কারণ সে দেখেছে বাধা দেওয়ার ফল কি হতে পারে দি কোবরা ওয়াজ উইকনিং এবারে এই যুদ্ধটা আমরা চলে সেই যুদ্ধতে দেখা যাচ্ছে কোবরাটা কিন্তু আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে অ্যান্ড দি মঙ্গুজ ওয়াকিং ফিয়ারলেসলি আপ টু ইট এবং মঙ্গুজটাকে দেখা যাচ্ছে যে সে এখন আরও বেশি সাহসী হয়ে গেছে এবং সে নির্ভীকভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওই কোবরাটার দিকে অগ্রসর হচ্ছে রেইজিং হিমসেলফ অন ইজ শর্ট লেগস অ্যান্ড উইথ আ লাইটনিং স্ন্যাপ হ্যাড দ্য বিগ স্নেক বাই দ্য স্ন্যাউট এবং এইবারে সে এতটাই নির্ভীক হয়ে পড়েছিল রেইজড হিমসেলফ অন ইজ শর্ট লেগস এর ছোটো ছোটো তার পা ছিল সে পায়ের উপর ভর করে সে নিজেকে তুলে নিল মানে তার হাইটটাকে বাড়িয়ে নিল অ্যান্ড উইথ লাইটনিং স্ন্যাপ এবং লাইটনিং স্ন্যাপ মানে সে বিদ্যুৎ গতিতে এইবারে কি করলো সেই বিগ স্নেক সেই বড় কোবরাটার স্ন্যাউট মানে নাকটা চেপে ধরল দি কোবরা রিদ অ্যান্ড ল্যাস্ট অ্যাবাউট ইন আ ফ্রাইটনিং ম্যানার এবং এর ফলে যন্ত্রণাতে কোবরাটা রিদ মানে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগলো অ্যান্ড ল্যাস্ট অ্যাবাউট এবং ছটফট করতে লাগলো এবং ইন এ ফ্রাইটনিং ম্যানার মানে দেখে বোঝা যাচ্ছিল সেই কোবরাটা এবারে খুব ভীত হয়ে গেছে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে মাটিতে ছটফট করছিল এবং গড়াগড়ি দিচ্ছিল অ্যান্ড ইভেন কয়েল ইট সেলফ অ্যাবাউট দ্য মঙ্গুজ এবং শেষ চেষ্টা হিসেবে সে মঙ্গুজটাকে আমরা বেচিটাকে কয়েল মানে নিজের যে বেস্টনি আছে সে বেস্টনি দিয়ে পিষে মারারও চেষ্টা করলো বাট টু নো অভেল কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না দ্য লিটল ফ্যালো হাং গ্রিমলি অন গাইজ গ্রিমলি মানে হচ্ছে ক্ষমাহীনভাবে মানে তার জন্য ওই যে সাপটা যে এত ছটপট করছে সেটাতে তার কিছু গেলো এলো না সে কিন্তু কঠোরভাবে এবং ক্ষমাহীনভাবে সে ওই নাকটা বা ওই ঘাটটা বলতে পারো চেপে ধরে থাকলো আনটিল দ্য স্নেক হ্যাড সিজ টু স্ট্রাগল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে কামড়ে ধরে থাকলো যতক্ষণ পর্যন্ত না স্নেকটা স্থির হয়ে যায় মানে স্ট্রাগল মানে সংগ্রাম আর সিজ মানে বন্ধ করা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না সাপটা তার সংগ্রাম বন্ধ করলো ততক্ষণ পর্যন্ত সে কামড়ে ধরে থাকলো হি দেন স্মেল্ট অ্যালং ইটস ফিভারিং লেন্থ তারপরে যখন দেখলো তার স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে একদম থরথর করে কাঁদছে মানে তার শেষ মুহূর্ত চলে এসছে তখন সে পুরো সাপটাকে একবার ঘ্রাণ নিয়ে নিল গ্রিপট ইট রাউন্ড দ্য হুড তারপরে হুড মানে সেই ফনাটার কাছাকাছি ভালো করে ধরে নিল অ্যান্ড ড্র্যাগ ডেট ইন টু দ্য বুশ এবং তারপরে টানতে টানতে সেই সাপটাকে নিয়ে সেই যে ঝোপঝা তাখানে সেখান সেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল তারপরে বোঝা যাচ্ছে এটাতে কে জিতল এটাতে বেজি সে বেজিটারই জয় হলো এবং সে এরপরে সে বুশের মধ্যে মানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে সাপটাকে নিয়ে যেয়ে সেটাকে সে ভক্ষণ করবে দি মাইনার ড্রপড কসিয়াসলি টু দ্য গ্রাউন্ড না মাইনারটার লেসন হয়ে গেছে তার শিক্ষা হয়ে গেছে ওই কাকটাকে দেখে সে যখন দেখলো পুরো যুদ্ধটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে সে তখনও খুব সাবধানতার সঙ্গে ওই ক্যাকটাস গাছ থেকে জমির উপরে অবতরণ করলো হপটা বর তারপরে একটু ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে মানে লাফাতে লাফাতে এদিক ওদিক হাঁটাচলা করলো পিয়ার্ড ইন টু দ্য বুশেস ফ্রম এ সেফ ডিস্টেন্স তারপরে সেই যে বুশের মধ্যে সেই বেজিটা সাপটাকে টেনে নিয়ে গেল সেই বুশটার মধ্যে একটু উঁকি ঝুঁকি দিল কিন্তু একটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে উঁকি ঝুঁকি দিল অ্যান্ড দেন 
আর তারপরে উইথ আ শ্রিল ক্রাই অফ কংগ্র্যাচুলেশনস ফ্লিউ হবে এবং তারপরে যখন দেখলো যে হ্যাঁ সত্যি সেও যখন সুনিশ্চিত হলো যে হ্যাঁ কোবরাটা মারা গেছে তখন সে শ্রিল ক্রাই মানে একটা কর্কস চিৎকার করলো এবং সে চিৎকার করে অ্যাজ ইফ সে বলতে বলতে চাইলো বেজিটাকে যে কংগ্র্যাচুলেশন শুভকামনা তোমার জয় হয়েছে এবং সেই শুভকামনা দিয়ে সে মাইনাটাও সেখান থেকে উড়ে চলে গেল ওকে গাইস সো দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি যেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম কে লিখেছেন রাস্কিন বন্ড স্লাইটলি অব্রিজ মানে পুরো যে গল্প সেটা থেকে স্লাইটলি অব্রিজ মানে কিছু অংশ বাদ দিয়ে বেশিরভাগ স্টোরিটাকে আমাদের এখানে তুলে ধরা হয়েছে আই হোপ ইউ এনজয় দিস স্টোরি আই হোপ ইউ লাইক দিস স্টোরি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ ওয়ান্ডারফুল ডে টাটা